Schwer und leicht, so nennt sich der Titel einer Ausstellung bzw. Sonderveranstaltung hier in der Galerie Augenblick in Tannheim. Gezeigt und präsentiert werden heute neben Kunst, Lieder und uralte Sagen aus dem Tannheimer Tal. Und die Impressionen dazu, die zeigen wir euch jetzt. Sagen erzählen ist ein Teil von Mythologie. Und das Wort Mythologie, das setzt sich zusammen aus Mythos und Logos. Logos ist der Geist, das kennen wir auch von, von Logik. Und bei mir ist jetzt Elisabeth Wintergerst. Sie hat heute hier bei dieser Sonderveranstaltung die einführenden Worte gesprochen. Interessante Worte ist sozusagen, es geht ja Mythos einst, der Mythos von einst und heute. Ja, genau. Und zwar es ist es so, dass viele Menschen glauben, dass nur wenn sie nach Indien fahren, dass sie dort Spiritualität erleben können. Für mich ist es einfach wichtig, dass die Menschen spüren können, dass es hier ganz wichtige Sachen, ganz wichtige Botschaften für sie gibt, dass für sie hier ganz viel Geheimnisvolles ist, das sie entdecken können. Und das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Also der Schwerpunktthema war ja praktisch, zum, Urspr zum ursprünglichen Gefühl zurückzufinden. Richtig, genau. Also wir Menschen haben es fertiggebracht, sozusagen die Menschheit oder die ganze Welt zu entleben. Also da ist ein Baum bloß noch der Brennwert und da ist ein Fluss nur noch die Fließgeschwindigkeit und wie viel Strom man damit erzeugen kann. Aber es hat nichts Lebendes, nichts Wesentliches mehr. Und da wieder zurückzukommen, also was für ein großartiges Wesen ein Baum ist oder was ein groß, für ein großartiges Wesen ein Fluss ist, das finde ich eben spannend und da helfen uns die Sagen sehr viel. Man hat schon gesehen heute bei Ihren, äh, bei Ihren einführenden Worten, Sie haben das Ganze auf drei Säulen gestützt, Erde, Wasser, Feuer. Ja, genau. Und zwar alles, was wir haben, kommt von der Erde und die Erde schenkt uns alles. Wir müssen nicht irgendwo einen Euro hinschmeißen, damit da irgendwie ein Baum wächst, sondern die Erde schenkt uns das. Und dieses Gefühl dass wir eigentlich beschenkt sind, dieses Gefühl, dass wir klares Wasser haben, dieses Gefühl, dass wir Feuer haben und was da, für, was da mit uns selber dann eben passiert, das finde ich großartig. bei mir ist jetzt die Theaterfrau und Autorin Claudia Lang Forcher. Äh, Frau Lang, äh, soeben eine Sonderveranstaltung hier in der Galerie Augenblick. Äh, Sie haben äh, uralte Sagen aus dem äh, Tannheimer Tal gelesen. Äh, wie kommt man da dazu? Sagen ist einfach ein Zauber. Ein Zauber, wenn man mal sich mit Sagen befasst, dann lasst man das nun los. Und äh, Sagen habe ich schon, glaube ich, als Kind gerne mega. Äh, ich bin ja in Nesselwängle Schule gegangen und da natürlich dann einmal Sager. Und irgendwann ist dann die Idee bei uns entstanden, mit uns drei Frauen, eben mit Musik und mit, mit der äh, Elisabeth, die dann das Sagenbuch geschrieben hat. Dann haben wir es gemacht und seit das, äh, ist es einfach Feuer und Flamme. Ich habe sämtliche, ich glaube, ich habe zwei Meter Sagenbücher. Diese äh, Sonderveranstaltung, was da heute in der Galerie Augenblick stattfindet, ist die erstmalige oder habt ihr eine Veranstaltung in solcher Art schon öfters gemacht? Da in der Galerie ist es das erste Mal, aber solche Veranstaltungen haben wir schon öfters gehabt. Wir haben ja am Frauensee jahrelang vor Corona das Mythologie-Wochenende gemacht und da sind solche Veranstaltungen immer dabei gewesen. Mhm. 
zu den Sagen selbst ist, ist da ein bisschen was Wahres dabei oder ist das eher, wie sagt man schon, eher aus der Luft gegriffen? Also man sieht von Sagen, dass ein Quäntchen Wahrheit dabei ist. Aber eigentlich sind es immer so Synonyme von der Zeit. Zum Beispiel der Schimmelreiter, was ich heute erzählt habe, das war jetzt schon so, dass das mit dem alten Glauben was zu tun hat. Die Sagen kommen oft von vorchristlicher Zeit, dann hat man sie umgeändert und hat sie verchristianisiert und, in je, und sie würden immer erzählt, so den richtigen Ursprung, wer mir nun zusammenbringen. Aber ich glaube, es ist heute so wichtig, wichtig ist halt, dass man, äh, was will die Sage uns noch sagen? Äh, und wenn wir da drauf kommen, ist es schon gut gegangen, gell? weil es ist heute so einfach. <lacht> Mutter hinter der Mutter, hinter der Mutter. Ein Mutter hinter der Zeit, hinter der Leid. Ein Mutter hinter der Mutter, hinter der Mutter. Ein Mutter hinter der Zeit, hinter der Leid. Also ausnahmslos gut, wir, oder ich kenne ja die drei Damen und bin natürlich hoch begeistert wie immer und wir haben es gerade gesagt, die Mischung aus Musik und ähm, erzählerischer Darstellung, Märchen, Sagen und dann noch gekoppelt mit diesem Dialekt, also geht, geht nichts Besseres, gibt nichts Besseres. Also so quasi, Sie nehmen einen guten Eindruck Auf vom Damenheimer Tal mit nach Hause. Auf jeden ja. Fall, mehr als einen guten Eindruck, bin beflügelt. <lacht> Begeistert. Das haben wir gern. So. Die alten, die Kinder und selber nicht minder mag das allerbeste geschehen. Für die Feuer der Mitte ich mit großer Kraft bitte, wo die Frauenkreise drum stehen. Ja, also sie hat es ja schon gesagt, also diese Sagen wurden so wunderbar vorgetragen, also fand ich so schön. Und die Kombination mit den schönen Liedern von Ulrike. War ganz, ganz schön. Also ich höre schon ein bisschen raus, äh, Sagen mögen Sie gerne. Ja, ja, also Sagen und Märchen, die haben so eine tiefe Weisheit, die wir verloren haben in unserer Zeit. Wir leben ja in so einer Zeit, wo alles so oberflächlich ist und das geht in die Tiefe, also das berührt mich immer. Sie möchten auch noch was sagen? Ja, ich fand, weil, weil du das anregst mit ja. der Tiefe, ähm, die Elisabeth hat diese einfühlsamen, wertvollen Worte am Anfang gesprochen, dass die Mythologie so äh, in eine andere Richtung gekommen ist und dass man sich wieder dessen besinnen soll, was eigentlich hinter dem Wort steckt und äh, was es bedeutet. Und ich nehme ganz besonders mit, äh, ja, wenn man in eine Glühlampe schaut, äh, hat man nicht ein gutes Empfinden, aber wenn man in ein Feuer oder in eine Kerze, eine brennende, leuchtende Kerze, da kann man stundenlang reinschauen, meditieren, seinen Gedanken nachhängen. Also ein wunderbares äh, Beispiel, ja. gell? wie Sie die Einführungsworte. Ja, der Licht in Vorfrühlingszeit, Licht mit Hormonen am Zylinde, heiß bei niemand wollen. Osch und Schnee, wir farbe dich an, ja, du musst der die Song. So, bei mir ist jetzt die Liedermacherin, die Ulrike Eicher. Äh, so eben eine Sondervorstellung hier im Dannheimer Teil. Sie haben das ganze Programm musikalisch umrahmt. Äh, seit wann äh, schreiben Sie Ihre Lieder und Texte schon? 2010. Wie ist denn eigentlich die Idee mhm. dazu entstanden? Wie ist man da gekommen, dass man sagt, okay, ich fange jetzt an, Lieder zu schreiben? Wollen Sie es wirklich wissen? Also ähm, erstens mal war ich auch Sagenerzählerin wie die Claudia bei uns viele Jahre und als wir uns dann getroffen haben später habe ich gemerkt, also Claudia ist eindeutig die bessere Sagenerzählerin und habe dann dieses saligen Lied bereits gehabt und irgendwie bin ich dann ins Liederschreiben gekommen und es hat sich herausgestellt, dass, dass es mich glücklich macht. Und ich war auch sehr krank, das muss ich jetzt dazu sagen. Also die CD, die ich da gemacht habe, das war eigentlich oder ist eigentlich auch 
äh, sind auch meine eigenen Heilungslieder zum Teil, also Danklieder mhm. fürs Leben. Die Ideen dazu, was Sie für Ihre Texte verwenden, wo nehmen Sie die her? Oh, von unten und von oben. Ja, wie kann man das definieren? Vom Himmel. Ja. Vielleicht kann ich so ein bisschen näher eingehen, Erde, Himmel. Erde, Himmel als ähm, Inspiration, Intuition, das ist das eine. Und das andere ist wirklich auch ein großes Sagenwissen, das sich einfach ähm, über die Jahre äh, sich angesammelt hat. Also ich habe halt auch diesen Dr. Karl Reiser äh, gestudiert und dann äh, dieses andere Buch, das es noch gibt über die Allgäuer Sagen. Wobei bei dem Dr. Reiser auch eben die Tiroler und Lechtaler Sagen mit drin sind. Ähm, es ist so, dass einfach diese Welt ähm, für mich eine sehr lebendige Welt ist. Und ich habe dann die Claudia und die Lisa getroffen und wir haben sehr gut zusammengepasst auf der Ebene und haben dann auch ein Mythologiewochenende äh, gemacht, jedes Jahr am Frauensee, äh, zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Bergmutter, wie das eine Lied hieß, ähm, und noch vieles andere. Und äh, das war aber einfach auch eine Motivation, zu diesen Themen äh, Lieder zu schreiben. Mhm. Vielleicht noch äh, zusammenfassend und abschließend, äh, was möchten Sie konkret mit Ihren Liedern, mit Ihren Texten zum Ausdruck bringen? Ich möchte Menschen berühren und ähm, Herzen öffnen und äh, das Gefühl und das Gespür für das Unsichtbare ähm, öffnen. Sie sind bei dieser, wie schon gesagt, Sonderveranstaltung hier dabei gewesen. Was ist Ihr Eindruck? Was nehmen Sie mit nach Hause? Also es war sehr äh, angenehme und sehr kurzweilige Veranstaltung. Da. Hat mir sehr gut gefallen. Was sagen Sie zu den vorgetragenen Sagen? Ja, also ich finde Sagen immer sehr interessant. Also Sagen mehr eben als. Also das heißt, Sie sind äh, ein kleiner, äh, sagen wir mal, Liebhaber für Sagen. Sagen wir Liebhaber für gute Geschichten. Allgemein. Und zu den Liedern, was hier vorgetragen wurde? Waren sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen da, ja. Die Mythologie ist der letzte Rest des Heiligen auf der Erde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, Flamme habe, oder, dann erinnert mich das an die Urzeiten des Menschen, wo er gespürt hat, was die Flamme, was das Feuer für, für ihn eine, für eine Bedeutung hat. Und ähm, mein erster Anstoß, da was zu machen, das waren zum einen eben die Sagen von der Ulrike, die ist ja schon Sagenerzählerin seit 20 Jahren, und dann ein Buch, das ich bekommen habe, das von einem Bischof in der Schweiz geschrieben worden ist, das heißt Die verzauberten Täler. Und da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, dass eben alles das, was in der großen, weiten Welt ist, dass es das eigentlich alles bei uns auch gibt und wir es nur entdecken müssen. Und wie haben Sie das neu entdeckt? Seit wann gibt es dieses Buch? Also das Buch gibt es rund fünf Jahre und dann ist aber Corona dazwischen gekommen. Also es gab keine Möglichkeit mehr, eben das vorzustellen. Deswegen ist es eigentlich wie ein neues Buch. Jetzt. Vielleicht so ganz kurz zusammenfassend, was, welche Sagen, in welcher Richtung findet man da in Ihrem Buch? Also in dem Buch findet man die Sagen des Tannheimer Tals. Da geht es ganz viel um Salige. Da geht es ganz viel eben um das, wie, sich, wie eigentlich das Paradies auf der Welt verschwunden ist. Also wie es eigentlich mal paradiesisch war und dann aber... Äh, nicht mehr so erlebt werden konnte. Vielleicht ganz abschließend können Sie uns kurz einmal ein Exemplar in die Kamera halten. So, zu diesem Sagenbuch, wunderschön, wenn man so sieht. Wo ist das erhältlich? Was kostet sowas? Also man kann es bei mir direkt beziehen. Ich habe eine Homepage, wo man es bestellen kann. Es gibt es aber auch in der Tiroler Buchhandlung und ähm, 
wenn man, wenn man bei mir anruft, schicke ich es einfach. Bergmutter, Bergmutter, wir rufen dich. Bergmutter, Bergmutter, schau auf mich. Bergmutter, Bergmutter, wir ehren 